సోనెక్స్తానండి ఆరోగ్యం ఒక సంఖ్య మొదట ఇరవై శాతం పెరిగి తర్వాత ఇరవై శాతం తగ్గిందంట అల్టిమేట్ గా ఫైనల్ గా వాడిన పొజిషన్ అని అడిగాడు ఫైనల్ గా పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా ఏంటని జనరల్ గా ఏమనుకుంటామంటే ఇరవై శాతం పెరిగి ఇరవై శాతం తగ్గింది కదా అది వైపు కనపడుతుంది ఆప్షన్ గా ఉంటుంది మనం లాగేస్తూ ఉంటుంది దానివైపు అది కాదండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సో మార్పు ఉంటుంది అంటే పెరిగి ఇంకోటి ఏంటంటే ముందు పెరిగి తర్వాత తగ్గిన లేదు ఒకవేళ ప్రశ్న ముందు తగ్గి తర్వాత పెరిగిన ఫలితం ఒకటేనండి సో ఏంటి దీనికి ఏంటి చిన్న సూత్రం ఉంది మనం చెప్తాం ఎక్స్ శాతం పెరిగి ఎక్స్ శాతం తగ్గింది అనుకోండి ముందు ఎక్స్ శాతం పెరగటం తర్వాత ఎక్స్ శాతం తగ్గటం లేదా ముందు ఎక్స్ శాతం తగ్గి తర్వాత ఎక్స్ శాతం పెరగటం ఏదైనా ఒకటే ఫలితం ఉంటుంది అటువంటి అప్పుడు ఆ సందర్భం ఉండవు సో ఫైనల్ అల్టిమేట్ గా ఏమవుతుందంటే మొత్తం మీద ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వంద శాతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గును సో ఫైనల్ గా తగ్గటమే జరుగుతుందండి అది కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ కదా ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ జీరో 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 అయిపోతే ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గును సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సో ఇది వర్గమూలాల మీద ప్రశ్న అండి వర్గమూలాలు ఘనమూలాల లెస్ మీద అరవై నాలుగు పన్నెండు పరిపూర్ణ వర్గం కావాలంటే దానికి ఎంత ఏ కనిష్ట సంఖ్యని కలపాలి ఏ కనిష్ట సంఖ్యని కలిపితే అది పరిపూర్ణ వర్గం అయిపోతుంది ఇటువంటి లెక్కలు చూడండి సింపుల్ మనకు కామన్ అంతా మనకి ఇది ఎనభై స్క్వేర్ అంటే మనకి తెలుసు ఆరు వేల నాలుగు వందలు అని మనకు కావాల్సిన తర్వాతే ఎట్లా వస్తుంది తర్వాత దానికి దీనికి డబల్ ప్లస్ వన్ కలిపితే వచ్చేస్తుంది అంటే ఎనభై ఒకటి స్క్వేర్ అనమాట డబల్ ప్లస్ వన్ అంటే నూట అరవై ఒకటి కలిపితే వచ్చేస్తుంది అంటే ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై ఒకటి అయితే వాడు ఏమన్నాడు నూట ఆరు వేల నాలుగు వందల పన్నెండుకి ఎంత కలపాలి అన్నాడు అంటే ఇది రావాలంటే ఎంత కలపాలి అందుకని చూద్దాం ఆరు వేల అరవై ఐదు అరవై ఐదు ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై ఒకటిలో నుంచి అరవై నాలుగు పన్నెండు తీసేస్తే నలభై తొమ్మిది నూట నలభై తొమ్మిది కలిపితే మనకి దీనికి నూట నలభై తొమ్మిది కలిపితే ఇది వస్తుంది అది పరిపూర్ణ వర్గం కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ అండ్ మంచి క్వశ్చన్ అంటే రెగ్యులర్ గా మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో కానీ మన క్లాస్ రూమ్ లో కానీ చెప్పుకునేటువంటి క్వశ్చన్ కాదండి ఇది సో డెఫినెట్ గా వరుస సంఖ్యలతో ఏర్పడే ప్రధాన సంఖ్య ఓకే వరుస సంఖ్యలతో ఏర్పడే ప్రధాన సంఖ్య వరుస సంఖ్యలతో అండి మూడు వరుస సంఖ్యలతో మాత్రం దాంట్లో ఎట్టి పరిస్థితులు మూడే ఎక్కువ పోతుంది ఈ మూడు వరుస సంఖ్యలు తీసుకున్నాం ఏ మూడు వరుస సంఖ్యలు అని తీసుకోండి అటు ప్రతి మూడే ఎక్కువ పోతుంది వన్ ట్వంటీ త్రీలో మూడే ఎక్కువ పోతుంది అది కాదు ఎందుకంటే మనం ప్రధాన సంఖ్య కావాలిగా అది ఎప్పుడైనా సరే మూడు ఐదు ఆరు ఏడు మీరు చూసుకోవచ్చు లేదండి దాంట్లో మూడే ఎక్కువ పోతుంది రైట్ ఈ రెండింటిలో చూసుకోండి సో దీంట్లో ఎదుగుండి దీంట్లో మూడే ఎక్కువ పోతుంది ఎందుకంటే దీని సమ్ ఎంత అయ్యా అంటే మొత్తం ఆరు ఏడు పదమూడు ఎనిమిది ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది ముప్పై వస్తుంది అంటే మూడే ఎక్కువ పోతుంది ఇది కూడా కాదు కాబట్టి ఇక మిగిలింది ఇదేనండి ఆ మూడు ఎగిపోయినాయి కదా సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఇది స్టాక్ మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇవి కూడా రెగ్యులర్ గా ఉండే ఇవ్వాలా ఈ పేపర్ లో ముఖ్యంగా కొన్ని డిఫికల్ట్ గా ఇచ్చాడు చూసుకోండి జీరో టు టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి అయినా ఈజీనే టెన్ టు ట్వంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ టు థర్టీ సిక్స్టీ అండ్ థర్టీ టు ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ అయితే ఇంకా సరే ముప్పై నుంచి నలభై వరకు ఇదే ముప్పై నలభై తరగతి అంతర వరకు సంచిత పవన పుణ్యాల మొత్తము ఓకే ఇక్కడ వరకు ఇక్కడండి ఇక్కడ వరకు అన్ని కూడుకోవటమే ఇరవై ఐదు నలభై ఐదు అరవై ఓకే ఆ డెబ్బై డెబ్బై అయిన అరవై నూట ముప్పై నూట ముప్పై ఐదు నూట ఇరవై రెండు వందల యాభై థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది కూడా స్టాటిస్టిక్స్ సగటు మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల అంక మధ్యమం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల అంక మధ్యమం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యలు ఏంటండి ఒకటి రెండు మూడు అప్ టు ఎన్ సో వరుస సంఖ్యలకు అంక మధ్యం ఎట్లా వస్తుంది మొదటిది చివరిది కలిపి సార్ మొదటిది చివరిది కలిపితే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 